और लैंडर के हारिजेंटल विलासिटी को लगातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है After the rough breaking and the attitude hold phase, we shall be having the fine breaking phase, which will continue for nearly three minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है जी हाँ हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, attitude hold phase भी बहुत ही आसानी से lander phase ने पार कर लिया है और अब fine breaking की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग पाँच दशमलव छः किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी वी कैन हियर फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन टीम दैट द सेंसर्स आर परफॉर्मिंग नॉमिनली and uh, we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase ji ha jaisa ki arusi ji ne bataya ki lagbhag 3 minute ke upran lander ki height lagbhag 800 meter vertically hogi aur yahan pe lander ki horizontal velocity vertical velocity इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग सुनने होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range travelled is nearly 831 kilometers. जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग तीन किलोमीटर से कम हो चुकी है वी आर वेरी क्लोज टू द मून सर्फेस नियरली टू पॉइंट सिक्स किलोमीटर एज वी कैन सी जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग एक किलोमीटर के आसपास है वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज जी हाँ अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं हाँ आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है
lot of applause indicates that uh, till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase 1 the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface ji aap apni screen pe dekh sakte hain ki lander kya height lagatar kam hota ja raha hai इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस 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 फेस के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉरिंग करेगा वी आर अबाउ द लैंडिंग साइट द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site ji ha aap apne screen pe dekh sakte hain ye jo path nirdharit kiya gaya hai lander puri tarah se usi ko hi follow kar raha hai इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से वी आर अप्रोचिंग द uh vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface ji ha aap is taaliyon ke gadgadahat ko sun sakte hain jo ki second hybrid phase ke complete hone ke baad in sare vaigyaniko ke dwara ki ja rahi hai जी हाँ आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं द सेंसर्स दैट आर अपडेटिंग एट दिस पॉइंट आर प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट आई एज एक्सपेक्टेड द री टारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज ए वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग सत पैंसठ मीटर के आसपास बची हुई है करेंटली ओनली टू इंजन आर नाउ बींग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल वी आर वी वर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सर्फिस धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही उमदा द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव 
soft landing on the moon. Yes. India is on the moon. Yes. Sir, I request, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व है ये क्षण विकसित भारत के संखनाद का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का है ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं साथियों मई समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है हर घर में उत्सव शुरू हो गया है हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उत्साह उमंग आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं मेरे परिवारजनों हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े 
मिथक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं फ्रेंड्स ऑन दिस जॉयस ऑकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन इज नॉट जस्ट इंडिया अलोन दिस इज ए यर इन बीच द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी अवर अप्रोच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग across the globe this human centric approach that we present and that we represent had been welcomed universally our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future i am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond mere parivar jano chandrayaan maha abhiyan ke ye uplabdhi bharat ki udan ko chandrama ki kakshaon se aage jayegi hum हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल वन मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर 
बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद for being part of our journey to this success and uh, let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of chandrayaan 3 he is here veera mutwel congratulations to you the associate director kalpana and the mission operations director uh, shrikant and the satellite was built at your rao satellite center shankar and the director thank you sir hello it's a great moment of uh, happiness on behalf of team Uh, it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission uh, the entire mission uh, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon i take this opportunity i take this opportunity to thank navigation guidance and control team propulsion team sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission i also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date the target was on spot because of the review process i also thank the isro ir management right from chairman isro director of rsc and all the center directors and ir isro officials and my finally my thanks to the chandrayaan 3 project executives spread spread across the isro centers thank you mission director shrikant it gives me an immense pleasure to be part of chandrayaan 3 and acting as mission director i would like to thank each and every team member who has supported or uh, in carrying out all the mission operations flawlessly and uh, the i would like to thank my senior management chairman isro head drc my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in proper way thank you very much associate project director kalpana good evening to all this will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team chandrayaan 3 <laughs> we have achieved we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after chandrayaan 2 experience it has been breathe in breathe out chandrayaan 3 for our team and uh, starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our chandrayaan 3 team and of course with the with the guidance with the guidance from our chairman isro our directors and all our experts with all this it has been possible 
thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of uh, departments thank you thank you now chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists engineers our staff and industries and support team across isro and other places other institutions and shankaran has been the lead of the center which you know integrated all of these efforts from the last so many years so i request him to speak on behalf of all of you thank you very much for the affection that has been displayed today now today uh, we have achieved what we set out to achieve in 2019 it was delayed by about 4 years but we have done it when uh, chandrayaan 3 was launched after the separation of the spacecraft from launch vehicle i said i will speak the rest of the things after the soft landing so he will, here i will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when i say project team it is not just only uh, the project director and uh, associate project director of course they are the face of the project they have been living sleeping eating breathing chandrayaan for the last 4 years they have been supported by such a large number of people particularly in the navigation guidance and control area propulsion system this area the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and uh, overcome that it is uh, i as a person who has been watching this uh, for the last 4 uh, years along with them my heart feels my heart goes out for them the amount of effort is tremendous that is what isro is all about that is what our organization has taught us to do now today this success has put us even more higher responsibility as the honorable prime minister was telling because we have set the bar now so high nothing nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any any of us in the future so as the honorable prime minister mentioned we will we will be now looking at putting the man in space putting a spacecraft around uh, venus and landing a craft in mars work on all these activities are going on for few years and uh, this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us intentionally or unintentionally helped us in in all 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 for every one of every one of you a big thank you because even even a, a casual remark an unintended point can can help a person who is uh, striving to reach a goal it the person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite a, a, that's why I, i said that even unintended help is uh, is very 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 uh, welcome and we are very very thankful for that thank you team isro for uh, supporting all of us the amount of affection i we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and uh, this is going to be successful the amount the, in fact i was not that much confident because uh, we have seen couple of times uh, issues 
because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, uh, in this domain for 36 years, I know there are thousands of things, any of that could have, can anytime go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that uh, we are, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So thank you very much for uh, everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Uh, so thank, uh, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, uh, who wanted this uh, success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe be beyond the country for their blessings and wishes and, and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank uh, some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar, sir. <laughs> and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes uh, with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication and work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.